ബാഗ ബീച്ച് ഗോവയിലെ ബാഗ ബീച്ചിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് കാരണം ബാഗ ബീച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകിച്ച നൈറ്റാണ് അത് രാത്രിയാണ് ബാഗ ബീച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാഗ ബീച്ചിക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇതാണ് ബാഗ ബീച്ച് കിട്ടാ ബാഗ ബീച്ചിക്ക് ഇങ്ങനെ എൻട്രൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി സംഭവം കേട്ടോ മക്കളെ ഗോവയിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നൈറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ നൈറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥലം ബാഗ ബീച്ചാണ് അപ്പൊ ബാഗ ബീച്ചിൽ എല്ലാവരും വരിക ആഘോഷിക്കുക അറിവാദിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഭാഗവീച്ചിലട്ടോ ഭാഗവീച്ച് ഭയങ്കര 
കോവയിൽ ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരമായ ബീച്ചാണ് ബാഗാ ബീച്ചും കല്ലങ്കോട് ബീച്ചും ഞങ്ങളിപ്പോ ബാഗാ ബീച്ചിലാണ് ഞങ്ങൾ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് വൺ കിലോമീറ്ററിന് ഉള്ളിലാണ് ഒരു കിലോമീറ്ററിന് ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മുടെ കല്ലങ്കോട് ബീച്ചാണ് അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഏരിയ അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ ഇതാ ഇങ്ങനെ ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ബൗണ്ടറി ഇല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് കല്ലങ്കോട് ബീച്ചാണ് കല്ലങ്കോട് ബീച്ച് ഭയങ്കര ഭംഗി തന്നെ കേട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ എത്രമാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആവേണ്ടത് അതാ ബാഗാ ബീച്ച് ഉണ്ടാ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ബാഗാ ബീച്ചിലാട്ടോ ബാഗാ ബീച്ച് തലമാറ തലമാറ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ അടുത്ത് വരാൻ പോയി ഇത് എത്രമാത്രം ക്ലിയർ ഉണ്ടാവും അറിയില്ല പക്ഷെ രാത്രിയെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് പക്ഷെ തെരമാല ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് പക്ഷെ കുറച്ച് ഹാർഡാട്ടോ കടല് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോയത് മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള ഒരു ബീച്ച് പോയിരുന്നു മാൻവിർ മാൻവിർ അങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞ ബീച്ച് പോയിരുന്നു അവിടെ കയറുന്ന കടൽ വളരെ ശാന്തമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ തൈരലിലൊക്കെ പോകാണ്ട് കാണുന്ന വലിയ സംഭവം അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് കാടാണ് തെരമാലൊക്കെ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ഉണ്ട് അവിടെ കല്ല് രസം ഞങ്ങളുടെ കടലിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഒരു കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇരുന്നിരുന്നു അത്ര ഭംഗി എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ബാഗാ ബീച്ചിലാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ കല്ലങ്കോട് പോവാ
ഗോവയിലെ വാഗാതോർ വാഗാതോർ അങ്ങനത്തെ പേര് പറഞ്ഞ ഒരു ബീച്ചാണ് അഞ്ചുന ബീച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പുറത്തായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട് പുറത്ത് ഒരു കോട്ട അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബീച്ചാണ് ഇതാണ് ബീ ഇത് ഒരു വെറൈറ്റി ബീച്ചായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ പോയത് ഫുള്ള് മണലുള്ള ബീച്ചുകളിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഫുള്ള് പാറക്കെട്ടിന്റെ ഉണ്ടിലാടാ ബീച്ച് മൊത്തം പാറകളാണ് മുഴുവൻ പാറ നല്ല പാറകൾ പാറകൾ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാറകൾ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ വീണ്ടും തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വാഗാത്തോർ ഗോവയിലെ മറ്റൊരു ബീച്ചിൽ നിന്നും വീണ്ടും തുടങ്ങാം ഞാൻ നടന്നു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ ബീച്ച് കൂടെ നടന്നു നോക്കട്ടെ എന്റെ മുഖം കുറച്ചു നേരം കാണട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം എന്റെ മുഖം കാണണം അപ്പൊ ആ ഇവിടെ നല്ല രസം കേട്ടാ ഇവിടെ എന്താ പറയുക പാറകട്ടൊക്കെ ഒരു ഘടന പാറകൾ നിറഞ്ഞ ബീച്ചാട്ട ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കടവ് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയോ അത് ബീച്ചിന്റെ സീഷോർ കടലോരം മൊത്തം ബീറും കുപ്പികളാ ബീറും കുപ്പി പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് ഇത് കക്കാണ്ട പൊട്ടിച്ച ബീറു കുപ്പി ആ ഇവിടെ വലിയൊരു റോക്കുണ്ട് അത് വേറെ ഒരു കുരിശ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലാതെ തുടങ്ങി പോകത്തിന് അറിവ് കാട വന്നിട്ട് കുരിശ് വെച്ച് ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടാക്കി പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ബീച്ചിന്റെ പുറത്ത് സൈഡ് ഓക്കേട്ടോ ഇതാ പറഞ്ഞു ബീച്ചിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാഗ്യം അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഭാഗം സീക്രട്ട് സൈസ് സ്ഥലങ്ങളാട്ടോ ആളുകളെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഗോവയിലെത്തി ഈ കാണുന്നതാ ഈ മേലെ കാണുന്ന ഇതൊരു കോട്ടയുണ്ട് പഴയ ഒരു കോട്ടയുണ്ട് കോട്ട പറഞ്ഞല്ലേ പണ്ടേ അത് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് ഇതിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കോട്ടയാണ് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉള്ള സംഭവം ഈ ചില കാഴ്ചകളൊക്കെ അത്ര നല്ല സുഖമുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും ആവില്ല നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങലേ ഇന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഗോവയിൽ വരുന്ന ഒരു ബീറെങ്കിലും കുടിക്കണ്ടല്ലേ ഗോവയിലാണ് ഒരു ബീറ് ഗോവയിൽ ക്ലൈമറ്റ് അ